हेलो बंधुरा कम आवई आशा करी भलो आसो अनेक व्यस्तार कारण एत दिन तुम्हारे माजे को भिडियो आपलोड करते पर शुरू ही तुम्हारे सरि बोले तो एन थे तुम्हारे माजे अवश्य नियमित भिडियो आपलोड कर तुम्हारा अवश्य हमार चने अवश्य तुम्हारा तुम्हारे समस्यागुल सल्व पा अवश्य तुम्हारे से सल्व कर देव तो आसले दुखित तो यद दिन अनेक व्यस्त छम जार कारण तुम्हारे माजे को भिडियो ही दीते तो एन आज के तुम्हारे माजे आलोचना करब तो तुम्हारा अनेक रिक्वेस्ट छो तर अध्याय बाकी अंकगल कर देर जो तो चेषा करब आज के तुम्हारे से विषय किस धारणा दीते विस्तारित तो देखो तुम्हारे आगे जो भिडियोगो दिए तुम्हारा सबाई देखो बुझते पर तुम्हारे अनेक धन्यवाद जो तुम्हारा बुझते पर तो एखी तुम्हारे आज के आलोचना करब ये परवर्ती चौदह नम्बर अंकर जो जे जिन लागे से गोलो तो अभी तुम्हारे माजे आज के गोलक नहीं प्रथम आलोचना करब तर गोलक विस्तारित जाना पर हमें चौदह नम्बर अंक तुम्हारे कर तुम्हारा जो गोलकटाई ना जो गोलकटा कि तुम्हारा भलोम गोलकर अंकगल बुझते पर तो चेषा करब एन भिडियोते तुम्हारे गोलक सम्पर्क एक धारणा दीते तो तुम्हारा अवश्य मनोज सहकारे खूब केयरफुली अवश्य गोलकर विस्तारित सम्पर्क एक देखो और विस्तारित एक देखो तपर हमें अंक करब ओके तो इट्स ओके लेट्स गो तो एन देखो जो गोलक आसल गोलकटा के प्रथम संज्ञाटा बी गोलक हे अर्धवृत्त क्षेत्र व्यस के भलो मत जेने जो अर्धवृत्त क्षेत्र व्यस के अक्ष धरे ओ व्यस चतुर्दी अर्धवृत्त क्षेत्र के एक बार घूरिए आनले घन वस्तु उत्पन्न है ता गोलक आसल किस बोझा नहीं तईना ठीक है देखो प्रैक्टिकाली देखो तुम्हारा एक अर्धवृत्त तईना तो हमारा एक वृत्त आके हमें अवश्य हाथे आई तुम्हारा अवश्य रोल स्केल एगुल व्यवहार कर तो देखो हमें मोटामुटी हाथे इखे देखार जो चेषा करते तुम्हारे देखान जो तो तुम्हारा अवश्य कम्पास यूज कर रखबे तो देखो हमें एक वृत्त जो आँखी तेल क्यों है सपोज हमें एक वृत्त गोलकटा साधारण एक वृत्तर मत ही तईना तो हमें तुम्हारे एक वृत्त आँखार चेषा कर लवश्य भलो है नी तुम्हारा भलोकर इखे नहीं एक वृत्त ठीक है अच्छा दैट इज एक वृत्त ये हमसे वृत्तर केंद्र हमें जो माज बराबर एक रेखा टानी से रेखाटा कि हलो देखो ये रेखाटा वृत्त के दुईट अंशे भाग कर लो एक अंश एक अंश तईना तो दुईट अंशे भाग कर लो मजखान दिए जो रेखा टानी तेल अवश्य दुईट अंशे वृत्त के भाग कर लो युट अंशर ये एतटुकु अंश देखाना जाए यह अंशटुकु हम तुम्हार अर्धवृत्त यह बाकी अंशटुकु देखा जाए ये अर्धवृत्त आर एटुकु ढेके रखले पास एटुकु हम अर्धवृत्त एन बोलते अर्धवृत्त क्षेत्र ये व्यसटा आम एक नाम दिए दी एट एटे बी ये ए बीजे व्यसट आई व्यसटा के अक्ष धरे तेल तुम अर्धवृत्त मन करो ये अर्धवृत्त तेल एबी के व्यस धरे तुम्हें आरोप बस आक बार घूरिए आनबा तो आक बार घूरिए आनले एदिक घूरिए आनते हैं तो एदिक घूरिए आने की उत्पन्न है हमारे एक टोटाल एक गोलक तैरी है यही हमारे आसल गोलक तो एख देखो ये की दे एटा हमारे गोलकर व्यस ते हे कि गोलकर केंद्र मूल बिंदु ये कि गोलकर केंद्र एन तुम्हारे जो आलोचना करब जो केंद्र थे पर्यत दूरत के क्यों बला है देखो केंद्रता के जो ओ धरी तेल ए केंद्र थे के पर्यत दूरत हे गोलकर व्यसार्ध आर सेम अर्थात ओ हे वृत्त व्यसार्ध आर एदी के ओ थ बी पर्त कोलकर व्यसार्ध तुम जो आर चिंता करो देखो ओ थ ए पर्यत गोलकर व्यसार्ध ओ थ बी पर्त गोलकर व्यसार्ध ओके तो एन तेल गोलकर व्यसार्ध के क्यों द्वारा प्रकाश करें सबाई जी गोलकर व्यसार्ध हे आर तईना तो जो व्यसार्ध आर है तेल प्रथम जो सूत्रता जानते हैं से गोलकर पृष्ठ तलर क्षेत्रफल देखो हमें एक नम्बर सूत्रता दी गोलकर पृष्ठ तल क्षेत्रफल गोलकटा एक वृत्त तईना गोलकटा एक वृत्त एर क्षेत्रफल खेल वृत्तर क्षेत्रफल जेने आसी जो पाई आर स्कोर एक वृत्तर क्षेत्रफल तो गोलकता तो चार्ट भाग थे तर क्षेत्रफल है फोर पाई आर स्कोर अर्थात चार्ट पृष्ठ क्षेत्रफल अर्थात गोलकर पृष्ठ तल क्षेत्रफल क्यों पाई आर स्कोर हो वृत्त क्षेत्रफल तरह से फोर गुण कर देव अर्थात फोर पाई आर स्कोर हो गोलकर पृष्ठ तल क्षेत्रफल एखे पाइर मान हमें जाना आए आर मान तो हमसे वृत्त गोलकर व्यसार्ध तईना तेल व्यसार्धट जो जिने जाए अवश्य गोलकर क्षेत्रफल पृष्ठतल क्षेत्रफल निर्णय करते गोलकर पृष्ठतल क्षेत्रफल की फोर पाई आर स्कोर ओके एन आस गोलकर आयतन ख नम्बर तेल गोलकर आयतने की आसे देखो गोलकर आयतन 
গোলকের আয়তন কি আয়তন তো আমরা জানি সবাই যে ফোর বাই থ্রি পাই আর কিউব আয়তন সবসময় ঘন হয় তাহলে ফোর বাই থ্রি পাই আর কিউব এটা হচ্ছে গোলকের আয়তনের সূত্র কি ফোর বাই থ্রি পাই আর কিউব আর এর মান জানলে আমরা আয়তনটা বের করতে পারবো এরপরে যে জিনিসটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট গোলকের ক্ষেত্রে এবং এই টাইপের অঙ্কগুলো একটু বেশি থাকে সেটা হচ্ছে কি দেখো আমি একটু লিখে নেই তারপরে তোমাদেরকে বলতেছি যে এই উচ্চতায় আমি বিস্তারিত ব্যাখ্যাটা পড়ে করতেছি আমি একটু লিখে নেই এই উচ্চতায় তল ছেদে তল ছেদে উৎপন্ন বৃত্তের ব্যাসার্ধ বৃত্তের ব্যাসার্ধ এইটার সূত্রটা কি আসবে দেখো ব্যাপারটা কী রকমের যে বলছে এই উচ্চতায় তলচ্ছেদে উৎপন্ন বৃত্তের ব্যাসাদ তোমাকে একটা বৃত্তের ব্যাসাদ নির্ণয় করতে পারছে এখন কীভাবে কী করবো এটা একটু ব্যাখ্যাটা দেখো আমি এটা নিয়ে একটু আলোচনা করবো আমি এটা একটু আবার এখানে একটু এঁকে দেখাচ্ছি এটার জন্য বিস্তারিতটা সূত্রটা এখানে লিখবো তো আমি একটু বিস্তারিতটা এঁকে দেখাচ্ছি তো দেখো আমি যদি আবার সেই গোলকটা একটু আঁকার চেষ্টা করি আমি একটা গোলক আঁকলাম হ্যাঁ এটা হচ্ছে আমাদের একটা গোলক সাপোজ এটা হচ্ছে গোলকের কেন্দ্র আমি মাছ বরাবর একটা রেখা নিলাম ओके ये गोलकर बैसा दाम यार नाम दिल एटा बी एट ओ तेल ओ थे ए पर्त हे गोलकर बैसार्ध ठीक है ओथे ए पर्यत गोलकर बैसा दे थे बी पर्त जाए गोलकर बैसा दे उच्चत देखो उच्चत उच्चत उच्चता नहींब धरी ओ थे ये पर्यत उच्चता हमारे এইস আমি ধরে নিলাম এই পর্যন্ত উচ্চতা ওরা কি এইস তাহলে ও এবং এই যে এইটা নাম দিলাম এটা নাম হচ্ছে আমার এই থেকে এই পর্যন্ত টোটাল দূরত্বটা হচ্ছে এইস মানে এই উচ্চতায় বসে তাহলে এই উচ্চতায় এখন একটা তল আঁকতে হবে তল আঁকে ওখানে যে তল তল মানে কি একটা সমতল ওটা একটা বৃত্তের মতো তাহলে আমি যদি একটা তল আঁকি দেখো তো আমি একটা তল আঁকার চেষ্টা করতেছি এই সাধারণত একটা তল আঁকার চেষ্টা করলাম যে এই উচ্চতায় আমি একটা তল আঁকলাম হুম সমতল তো এই উচ্চতায় যে আমি তলটা আঁকলাম এই তলটা আমার কি দেখো এই তলটা কিন্তু একটা বৃত্ত এই যে তলটা আমি আঁকলাম এটা কিন্তু একটা বৃত্ত এখন তোমাকে সেটাই বলা হয়েছে যে এই সুস্থতায় তাহলে আমার এই যে কেন্দ্র পর্যন্ত এই এই পর্যন্ত দূরত্ব এই ও থেকে আমি এটা যদি নাম দিই ধরো এটার নাম দিলাম সি তাহলে এই যে এই সি অর্থাৎ এই যে বৃত্তের কেন্দ্র এই যে তল আঁকলাম নতুন যে একটা তল আঁকলাম এই তলের কেন্দ্র হচ্ছে সি এখন বলছে যে এই চুচ্চতায় তলচ্ছেদে তাহলে এই যে আমার এই তলে একটা বৃত্তের ব্যাসাদ নির্ণয় করতে হবে তাহলে আমার এখন এই থেকে অর্থাৎ সি থেকে যদি আমি এই পর্যন্ত দূরত্ব নেই অর্থাৎ এইটা এটা নাম দিলাম আমি সি ডি তাহলে আমাকে এখন বের করতে বলছি এই বৃত্তের ব্যাসাদ মানে এই সি থেকে ডি পর্যন্ত এর দূরত্ব কতটুকু আমরা এটা কিভাবে বের করবো খুব সিম্পল তো কি আবার দেখো এই চুচ্চতায় কেন্দ্র থেকে এই চুচ্চতায় হ্যাঁ তলচ্ছেদে আমি একটা তল আঁকলাম উৎপন্ন যে বৃত্ত হয়েছে এই যে তলচ্ছেদে আমি যখন একটা তল আঁকলাম একটা বৃত্ত হয়েছে এই বৃত্তের ব্যাসাদ কি সি ডি এর মান বের করতে হবে একটু খেয়াল করে দেখো আমি এখন সি ডির মানটা কীভাবে বের করবো তোমাকে বলছি সি ডি ইকাল টু হাট তোমার এই সূত্রটা এখন বের করতে হবে সি ডির মানটা কি সি ডি হচ্ছে কি বৃত্তের ব্যাসাদ এই বৃত্তের ব্যাসাদ কীভাবে বের করবো দেখো আমি যদি এই ডি থেকে ও বিন্দু পর্যন্ত আমি যদি একটা রেখা টেনি দেখো একটা রেখা যদি টানি ডি থেকে ও বিন্দু পর্যন্ত তাহলে কি উৎপন্ন হয় একটু ভালো করে খেয়াল করে দেখো ও সি ডি এটা কি ও সি ডি কিন্তু আমার একটা সমকোণী ত্রিভুজ কারণ এই কোনটা কি আমার সমকোণ তাই না ও সি ডি এটা কি সমকোণী ত্রিভুজ না এখন আমরা সমকোণী ত্রিভুজে দেখো এই ও ডিটাকে কী বলবো কারণ ও থেকে এ পর্যন্ত বৃত্তের ব্যাসা দো ও থেকে এ পর্যন্ত বৃত্তের ব্যাসা দো ও থেকে বিও বৃত্তের ব্যাসা দো এখান থেকে আমি বৃত্ত সব দিকে সমান সো আমি যেদিকে এই কেন্দ্র থেকে রেখা টানি না কেন এই যে তোমার পরিধি পর্যন্ত দূরত্ব সবই ব্যাসা দো তাহলে ও থেকে এই ডি এটা হচ্ছে একটা পরিধি পর্যন্ত দূরত্ব তাহলে এই ও থেকে ডিটা হচ্ছে কিসের ব্যাসার দো আমার গোলকের ব্যাসার দো অর্থাৎ এখানে ও ডি হচ্ছে কি ও ডি ইকাল টু আর আর দেখো ও সি এর মান কত ও সি এর মান হচ্ছে এইস তাই না ও ডি এর মান হচ্ছে আর কারণ গোলকের ব্যাসার্ধ আর ও সি বইলেই দিছে এই চুচ্চতা এইস তাহলে ও সি এর মান হচ্ছে এইস এখন আমাকে বের করতে হবে কি সি ডি ইকাল টু হট মানে এই বৃত্তের ব্যাসার্ধ সি ডি সমান সমান কত তো এখন আমরা কীভাবে বের করবো দেখো সিম্পলি তোমরা বের করতে পারবো সমকোণী ত্রিভুজের সূত্র দিয়ে কি দেখো ও সি ডি সমকোণী ত্রিভুজ আমরা কি জানি অবশ্যই সবচেয়ে বড় বাহুটা হয় অতিভুজ তাহলে এখানে আমার ও ডি হচ্ছে অতিভুজ তাই না ও ডি হচ্ছে অতিভুজ এখানে এসটা কি অবশ্যই সমকোণী ত্রিভুজের ক্ষেত্রে এসটা হচ্ছে লম্ব এটা হচ্ছে ভূমি তোমরা সবাই সেটা জানো তাই না তাহলে এখন আমরা বের করবো এই যে এই যে ভূমিটা এই ভূমিটাই হচ্ছে আমাদের এখানে কি এই ভূমিটাই তো আমার এখানে বৃত্তের ব্যাসার্ধ সো তাহলে আমরা সমকোণী ত্রিভুজের সূত্র অনুযায়ী আমরা কি লিখতে পারি সমকোণী ত্রিভুজের সূত্র অনুযায়ী আমরা লিখতে পারি যে অতিভুজ স্কোয়ার অতিভুজ স্কোয়ার ইকাল টু লম্ব স্কোয়ার
স্কয়ার এখন আমার কিন্তু এই সিডি মানটাই বের করতে হবে তাই না আমার কাছে কি আছে ওডিআর মান আমি জানি ওডিআর মান কত আর তাহলে আমি কি পরবর্তীতে দেখতে পারি ওডি কল টু আর স্কোয়ার অবশ্যই লেখা যায় তারপরে কি দেখো ওডি যদি আর হয় ও সি কত ও এবং সি এটা কিন্তু এইস আমি বলেই নিছি এই যে এ সি সমান সমান কি এইস তার মানে এইস স্কোয়ার প্লাস সিডি কি আমার সিডি জানি না তাহলে আমার সিডির মানটাই তো বের করতে হবে তাহলে সিডি স্কোয়ার এখন তোমরাই বলো এটা সমাধানটা আমরা কীভাবে করব আমি যদি এ পাশে লিখি দেখো বা তাহলে আমি এই সিডির মানটা বের করতে হবে আমি সিডিটা এই পাশে রাখি তাহলে কি হবে এইস স্কোয়ার প্লাস সিটি স্কোয়ার ইকুয়াল টু কী হবে আর স্কোয়ার আমি ঘুরাই দিলাম উল্টাই দিলাম এখন আমার মান লাগবে শুধু সিডি স্কোয়ার আমি সিডি স্কোয়ারকে বাম পাশে রেখে দিলাম তাহলে কী হবে আর স্কোয়ার এই এইসটাকে এপশন হবে মাইনাস এইস স্কোয়ার আমার লাগতেছে শুধু সিডি স্কোয়ারটা লাগতেছে না তাহলে কী হবে বা সিডি ইকুয়াল টু এই স্কোয়ারটা এ পাশে দিলে একটা রুট হবে আর স্কোয়ার মাইনাস এইস স্কোয়ার তাহলে দেখো এইটাই কিন্তু আমার ব্যাসার্ধের সূত্রটা আমি পেয়ে গেলাম তাহলে আমার এই যে এই সূচ্চতায় এই যে তলচ্ছেদে অর্থাৎ সিডি এই সিডি হচ্ছে একটা ব্যাসার্ধ বৃত্তের ব্যাসার্ধ তাহলে এই সূচ্চতায় গোলকের ক্ষেত্রে এই উচ্চতায় তলচ্ছেদে উৎপন্ন যে বৃত্ত এই বৃত্তের ব্যাসার্ধ সিডি সময় সমান গত রুট ওভার আর স্কোয়ার মাইনাস এইস স্কোয়ার এই টাইপের অঙ্ক কিন্তু তোমাদের সামনে আসে এবং পরীক্ষা অনেকভাবেই এই অঙ্কগুলো দেয় বিশেষ করে এই অঙ্কগুলোই বেশি দেয় যে তোমার এই সূচ্চতায় তলচ্ছেদে উৎপন্ন বৃত্তের ব্যাসার্ধ গত ব্যাসার্ধ নির্ণয় করো বা ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো ওই বৃত্তের ক্ষেত্রফল গত তো বৃত্তের ক্ষেত্রফল আমরা জানি বাট আরের মানটা জানি না বা ব্যাসার্ধ মানটা তো আমরা জানি তখন আমার কি করতে হবে গোলকের ক্ষেত্রে এই সূত্রটা অ্যাপ্লাই করে বৃত্তের ব্যাসার্ধটা আগে বের করে নিতে হবে এটা কিসের ব্যাসার্ধ এই যে এই সূচ্চতায় তলচ্ছেদে বৃত্তের ব্যাসার্ধ সিডিটা হচ্ছে এই বৃত্তের ব্যাসার্ধ তাই না তাহলে এই আরটা কি আরটা হচ্ছে টোটাল এই গোলকের ব্যাসার্ধ আর এসটা তো জানে আমাদের উচ্চতা তো এইটা ছিল তোমাদের গোলক নিয়ে সাধারণ আলোচনা তো এরপরে দেখো তোমরা যদি জানো এখানে আমি তিনটা সূত্র নিয়ে আলোচনা করছি তাহলে আমার এখানে সূত্রটা কী দ্বারা রুট ওভার আর স্কোয়ার মাইনাস এস স্কোয়ার এই তিনটা সূত্র যদি কেউ পারো তার গোলক নিয়ে আর কোনো সমস্যা হওয়ার কথা না অন্তত পক্ষে এসএসসি পর্যায়ে তোমরা গোলক সম্পর্কে খুব বিস্তারিতই এই তিনটা পলে খুব বিস্তারিতই পড়তে পারবা বা বিস্তারিত জানতে পারবা তো এই তিনটা আমি বলবো তোমরা একটু ভালো করে আবার দেখে নাও ভিডিওটা একবার একবার না হলে দুইবার দেখো তোমাদের কোনো সমস্যা নেই যতবার খুশি ততবার দেখো বাট নিজে আয়ত্ত করার চেষ্টা করো কি আছে এখানে কি আছে কিছুই নাই সিম্পল জিনিস তো প্রথমে কি গোলকের ক্ষেত্রফলের সূত্রটা বের করবা যে ক্ষেত্রফলের সূত্র হচ্ছে ফোর পাই আর স্কোয়ার তারপর গোলকের আয়তন ফোর বাই থ্রি পাই আর কিউব এরপর হচ্ছে যে মূল যে সূত্রটা আমাদের এই অধ্যায়ের যে এই উচ্চতায় তলচ্ছেদে উৎপন্ন বৃত্তের ব্যাসার্ধ সমান সমান কত তাহলে এই উচ্চতায় আমরা জানি এই উচ্চতায় এই যে আমি এখানে নিচে একে দেখালাম যে এই উচ্চতায় এই যে তলচ্ছেদে যে উৎপন্ন বৃত্তের ব্যাসার্ধ সিডি এর মান হচ্ছে রুট ওভার আর স্কোয়ার মাইনাস এস স্কোয়ার আমরা পরবর্তীতে আর এই জিনিসটা নিয়ে ব্যাখ্যা করবো না যারা এই ভিডিওটা দেখবো না তার পরবর্তী অঙ্কগুলো অবশ্যই তাদের সমস্যা হবে করতে পারবো না আমি পরবর্তীতে এটুকু না করে বা এই বিস্তারিত না দেখিয়ে তোমাদের সরাসরি আমি এই সূত্রটা লিখব তখন কিন্তু তোমাদের অবশ্যই বুঝতে হবে যে আমি কোথা থেকে কোথায় লিখলাম ঠিক আছে যদি এইটুকু টেকনিক তোমার না ধরতে পারো তাহলে সায়েন্সে পরে তোমরা হায়ার ম্যাথ তদন্ত তোমাকে ভালো করতে পারবে না তা আমি বলবো এই ভিডিওটা একবার না বুঝলে তুমি বারবার দেখো বাট এই জিনিসটা একটু মনে রাখার চেষ্টা করবে পরবর্তীতে আমি এই জিনিসগুলো স্কিপ করে শুধু অঙ্কে চলে যাব তখন আর এই জিনিসগুলো দেখাবো না তো ঠিক আছে সবাই ভালো থাকো এই ভিডিওটার পরবর্তীতেই পরের পরের ভিডিওটায় আমি আবার তোমাদের মেইন অঙ্কটা দেখাবো আমি সাধারণত গোলক নিয়ে আলোচনা করলাম এখন তোমাদের পরের অঙ্কটা নিয়ে আলোচনা করবো ঠিক আছে সবাই ভালো থাকো খোদা হাফেজ